Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charu Degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Adat Payanur. Sahagarana Ayurveda Payanur. Plus Gold and Diamonds Payanur. Chiruvattur, Neelishwar and Parayangadi. White House Gallery National Highway Chiruvattur. Phone 9447649339. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രളയ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂരിൽ മോക്ട്രി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ വള്ളുവ കോളനിയിലാണ് മോക്ട്രിൽ നടന്നത് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയിൽ എരമം സൌത്ത് അരിയാക്കേലിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വിജയരാജൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ ആർട്സ് യോഗ ആന്റ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പവർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂരിന് കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് കുറ്റിയടിക്കൽ പാലക്ക് കുറിയിടൽ എന്നീ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രളയ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന മോക്ട്രിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ വള്ളുവ കോളനിയിലാണ് മോക്ട്രിൽ നടന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതോടെ സൈറൺ മുഴക്കി ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും പോലീസിന്റെയും വാഹനങ്ങളും ആംബുലൻസുകളും പെരുമ്പ വള്ളുവ കോളനിയിലേക്ക് എത്തി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പുഴയിൽ വീണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഫയർഫോഴ്സ് സാഹസികമായി കരയ്ക്കെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി പിന്നീട് ആംബുലൻസിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ദുരന്തബാധിത മേഖലയിൽ തന്നെ താൽക്കാലിക വൈദ്യ സഹായ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോക്ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ഒരു റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മോക്ഡ്രില് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ജില്ലാ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലീഡറായിട്ട് ഇവിടുത്തെ താലൂക്ക് ലീഡറായിട്ട് തസിദ്ധ ആണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം താലൂക്ക് തല കൺട്രോൾ റൂം മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻസിഡന്റ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസിഡന്റിൽ എച്ച് ക്യു ഡി ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഞാൻ അതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സമയത്ത് പോലീസ് റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫയർഫോഴ്സ് കെ എസ് സി ബി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഹെൽത്ത് ഡി എസ് സി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിനിധിച്ച് ഡി എസ് സി തുടങ്ങിയ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ ടി ഒ വിഭാഗങ്ങൾ സിവിൽ ഡിഫൻസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന വഴി ഈ നാട്ടിലെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ശ്രമമാണ് നാട്ടിലുണ
എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവബോധം കൂടി സൃഷ്ടിക്കലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം ഇവിടെ ഫ്ലഡ് സ്ഥലത്ത് ആളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ടീം ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടീം അവരെ പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ കാഷ്വാലിറ്റി വരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത വിധത്തിൽ അവിടെ മാറ്റുകയും കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയവരെ മെഡിക്കൽ മറ്റ് ഉയർന്ന മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത സമയത്ത് വിജയകരമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് താലൂക്കിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമ്പപ്പുഴയോരത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മാതൃകാ രക്ഷാപ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ മാതൃകകളും പിഴവുരഹിതമായി നടത്തി ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പയ്യനൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വോളണ്ടിയർമാരും പൂർണ്ണ സജ്ജരായി പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രളയം നമ്മൾ നടന്നു ആ രണ്ട് പ്രളയത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് മുന്നൊരുക്കം നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇനി ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശത്ത് ഏതൊരു പെരുമാറണം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏതിലും പെരുമാറണം എങ്ങനെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തുള്ള കുഞ്ഞുമല പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളുവ കോളനി എന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് സ്ഥിരം വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് വെറ്റിനറി അങ്ങനെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മളോട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോക് ഡ്രില്ലിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട തൊണ്ണൂറ് ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിക്കുപറ്റിയ പതിനൊന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിലും ബാക്കിയുള്ളവരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലും സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിച്ചു വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നടന്നു ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം റവന്യൂ വകുപ്പിനും പോലീസ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബി മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ വിജയൻ പി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ മുരളിയൻ സിനോജയം ധനേഷ് ടി പി സിദ്ധാർത്ഥൻ സി കെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയിൽ എരമും സൌത്ത് അരിയാക്കേലിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയിൽ എരമം സൌത്ത് അരിയാക്കേലിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിലേറെ കാലമായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്കൂൾ പൂട്ടുക ആ വാർത്തയും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്കൂൾ പൂട്ടുകയാണ് അടിച്ചതിന്റെ സ്കൂൾ പൂട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിദ്യാലയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആരംഭകാലത്ത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിയിലൂടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളാകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത് ടി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി സത്യപാലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ സി സി വിനോദ് കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ വി ഗോപിനാഥൻ പി വി പ്രദീപൻ എം വി മോഹനൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ കെ ആർ വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ ആർട്സ് യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു ഏഴ് സ്വർണവും ഏഴ് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും നേടി തൃശൂർ ജില്ല ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായ കേരള പോലീസ് മൂന്ന് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടി കേരള പോലീസ് താരം റോഷിക് എൻ ജെ ആണ് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ എസ് എ വിജേഷ് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ആദ്യമായാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പവർ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ശരീര സൌന്ദര്യ പ്രദർശനം കലരി യോഗ പ്രദർശനം കരാട്ടെ പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലബാർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്നു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം ആനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി അനിൽകുമാർ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി വി ദാമോദരൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രവീന്ദ്രൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ മലബാർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റായി എം ആനന്ദനെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ പ്രതീഷിനെയും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്ങളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ഭണ്ഡാരപ്പുരയുടെ കന്നിരാശിയിലാണ് കന്നിക്കലവറ നിർമ്മിക്കുന്നത് പെരുങ്ങളിയാട്ട ചടങ്ങുകളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങാണ് കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് കുറ്റിയടിക്കൽ കോറോം മുച്ചിലോട്ടെ ആചാരക്കാരുടെയും കാരണവരുടെയും ബാല്യക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അവകാശിയായ ജന്മാശാരി കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് കുറ്റിയടിച്ചു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കന്നിക്കലവറയുടെ നിർമ്മാണം അച്ഛന്മാരുടെയും മുതിർന്ന ബാല്യക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും സൂര്യരശ്മി അകത്ത് കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായുള്ള കന്നിക്കലവറയുടെ നിർമ്മാണം കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ട അന്നദാനത്തിന് അരിയും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കലവറയിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ട ദിനങ്ങളിൽ കന്നിക്കലവറയ്ക്കകത്ത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നാണ് സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കന്നിക്കലവറയിൽ കെടാദീപം തെളിയിക്കുന്നു കന്നിക്കലവറയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ബാല്യക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓല ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ കോറോം മുച്ചിലോട്ട് ബാല്യക്കാരും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ഓല മെടയും ഈ ഓല ഉപയോഗിച്ചാണ് കന്നിക്കലവറ നിർമ്മിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് കെ ടി യു ആലപ്പടമ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൈവശ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകുക ഭൂമി ലഭിച്ചവർക്ക് അളന്ന് നൽകുക ഭൂമി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് കെ ടി യു ആലപ്പടമ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലിസി ഏലിയാസ് പി വി ചന്ദ്രൻ കെ കെ മധുസൂദനൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ബദരിനാഥ് മുൻ റാവൽജിയും ചെറുതാഴം രാഘവപുരം സഭായോഗം പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന അദിയടം ശ്രീസ്ഥയിലെ പാച്ചമംഗലം ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു പത്ത് വർഷത്തോളം ബദരിനാഥ് റാവൽജിയായി ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ബദരിനാഥ് മുൻ റാവൽജിയും ചെറുതാഴം രാഘവപുരം സഭായോഗം പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന അദിയടം ശ്രീസ്ഥയിലെ പാച്ചമംഗലം ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ 
ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ റാവൽജിയായി പത്ത് വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി റാവൽജി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം നിരവധി ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെറുതാഴം ശ്രീ രാഘവപുരം സഭായോഗം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസ പാരിസ്ഥിതിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബദരിനാഥ് കേന്ദ്രമായുള്ള അദ്വൈത ആദിശങ്കര ഫൌണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റാണ് പരേതനായ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ദേവകി അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനാണ് സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കും ഭാര്യ ഗൗരി അന്തർജനം ശ്രീനാഥ് ബദരി പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ കേശവൻ നമ്പൂതിരി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സാവിത്രി അന്തർജനം എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കൊല്ലന്റെ ആലയിലെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് പള്ളിമുക്കിലെ രഘു പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനുമായിരുന്ന അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് രഘുവും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാർഷികായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൊല്ലന്റെ ആലകൾ ഇന്ന് വളരെ അപൂർവം ഇടങ്ങളിലേയുള്ളൂ അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ഏറ്റുകൊടുക്ക പള്ളിമുക്കിലെ രഘുവിന്റെ ആല ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉലയിലെത്തി ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് അതിൽ വെന്തുപഴുക്കുന്ന ഇരുമ്പ് അടിച്ച് പദം വരുത്തി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പും ആയുസും കൂടുമെന്നാണ് രഘു പറയുന്നത് ഇരുമ്പായുധങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ ലഭിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഈ ജോലിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതും ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് കൊല്ലക്കൊട്ടിലിലെ ഉലയിൽ ഇരുമ്പും ഉരുക്കും ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച് അടിച്ച് പരത്തി രാഗി മൂർച്ച കൂട്ടിയ കാർഷികോപകരണങ്ങളായിരുന്നു വീടുകളിലും കൃഷിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഉലയിൽ ഇരുമ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലും കനലേരിയുകയാണ് രഘുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതര ദേശങ്ങളിലും പീരുകേട്ട ഇരുമ്പ് പണിക്കാരനായിരുന്നു കലപ്പയും മറ്റ് ശ്രമകരമായ പണിയായുധങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അച്ഛൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ശ്രമകരമായ ഒന്നാണെന്ന് രഘുവിൻ അറിയുകയും ചെയ്യാം കാർഷിക പണിയായുധങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പലതും രഘു നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചക്രങ്ങൾ തിരിക്കാനും തളകൾ ചീകി മിനുസപ്പെടുത്താനും അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ ഒപ്പം കൂടിയതാണ് രഘു ഒരു കാലത്ത് ചെങ്കൽ പണകളിലെ മഴു ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിൻ്റെയും തിരക്കുകളായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നീട് ആ കാലം പെയ്തൊഴിഞ്ഞു ഇന്നും ആൾക്കാർ പണിയുടെ മേന്മയറിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് തൊഴിൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടും ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി സഹായിച്ചുകൊണ്ടും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ച ഒരു തൊഴിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നൊരു ഇരുപത് വർഷത്തോളേ ആയുള്ളൂ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആശാരി പണി ഫർണിച്ചറിൻ്റെ പണി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനെ സുഖമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ തൊഴിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് പരമ്പരാഗതമായി മുമ്പ് കാലത്തങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ പിന്നെ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മൾ ആലയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇപ്പം അത് പിന്നെ യന്ത്രവർക്കൃതമായി റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മമ്മട്ടി അതുപോലെ തൂമ്പ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് കൂന്താരിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടൻ പിന്നെ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൂമ്പയായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കത്തീൻ്റെ ഗുണ ഗുണമേന്മയും ഇപ്പം വരുന്ന റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല കാർഷികവും വീട്ടാവശ്യത്തിനുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്ന കാലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് രഘു ഏറ്റെടുത്ത തൊഴിലിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എങ്കിലും രഘുവിൻ്റെ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ ഈ രംഗത്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത്തരം ആലകളും ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റെഡിമെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പായുധങ്ങളുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തിൽ കൊല്ലൻ്റെ ആലകളും പതിയെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആലകൾ കണ്ടെങ്കിലായി പ്രശസ്തനായ അച്ഛൻ്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റുകൊടുക്കിയിലെ രഘു അത്തരം ഒരാളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ കോറോ മുച്ചിലോട്ട് കാവ് പിരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്ക കുറേഡൽ ചടങ്ങ് നടന്നു മുച്ചിലോടിനടുത്തുള്ള ഏഴിലം പാലയാണ് കളിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലക്ക കുറിയിടൽ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് കാവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി നാല് അഞ
കോറോത്തെ മുച്ചിലോട്ടെ ആചാരക്കാർ നേരിട്ട് ചെന്ന് ആചാരപൂർവം ജോത്സ്യൻ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പാലമരത്തിന് കുറിയിട്ടത് മുച്ചിലോടിന് അടുത്തുള്ള ഏഴിലം പാലയാണ് കളിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ചോറ് വാർക്കുന്ന അടിച്ചൂറ്റിയും കറികൾ കോരുന്ന കയ്യിലുകളും വരെ പാലയിലാണ് പഴയകാലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പാലയ്ക്ക് കുറിയിടൽ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ബാലസംഘം എൺപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ അണിനിരുന്നു കനൽ വഴികൾ താണ്ടി പുതുവഴികൾ തേടി എന്ന സന്ദേശവും ഉയർത്തി രൂപീകരണത്തിന്റെ എൺപത്തിനാലാം വാർഷികത്തിൽ ബാലസംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി കാങ്കോലിൽ ബാലദിന ഘോഷയാത്ര നടത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീഹരി പ്രസിഡന്റ് അളകനന്ദ ആർദ്ര കെ പി കമലാക്ഷൻ പി വി പ്രഭാകരൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജിതേഷ് കമ്പല്ലൂർ വിഷ്ണു ജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാർപ്പൻട്രി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ മാവിശ്ശേരി യൂണിറ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നടക്കും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാർപ്പന്ററി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരി ചീർമക്കാവ് പരിസരത്ത് കാവുന്താഴ പത്മനാഭനിൽ നിന്ന് നാല് സെന്റ് ഭൂമി വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി കാർപ്പന്ററി തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലായി താമസിച്ചു വരുന്ന പ്രദേശമാണിത് പൊതുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും പരിപൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് പതാക ഉയർത്തും ശ്രീകൃഷ്ണൻ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും നടത്തും പി വി കുഞ്ഞപ്പന് ഉപഹാര സമർപ്പണം അരക്കൻ ബാലൻ നിർവഹിക്കും ആദരവ് സമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം താലായി കൃഷ്ണസ്പിള്ള സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വാർഷികാഘോഷം നടന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം തലായി കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം അൻപതാം വാർഷികാഘോഷം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ പേരിലുള്ള ഈ വായനശാലയിൽ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവ് പകരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു അനൗപചാരികമായ സർവകലാശാല കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി വായന മരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ നിയമസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഗ്രഹമായത് നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലും മറ്റുമുള്ള റഫറൽ പുസ്തകങ്ങളാണ് ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കുഞ്ഞിരാമൻ കെ വി വാസു എ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ വി ശങ്കരൻ കെ സതീശൻ വെള്ളാച്ചേരി ചന്ദ്രൻ കെ വി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ കലാവിരുന്നും തുടർന്ന് തലായ് പെരുമ നൃത്തനൃത്യങ്ങളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുതിയങ്ങാടി മേഖലയിൽ പുലിപ്പേടി ഒഴിഞ്ഞതോടെ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് അവധിക്കാലം കൂടി എത്തിയതോടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി പുലിഭീതിയിലായിരുന്നു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും പതിയെ പുലിപ്പേടി അകന്നതോടെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ റൈഡുകളും ഭക്ഷണശാലകളുമുണ്ട് അവധിക്കാലം കൂടിയായതോടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ബീച്ച് ഫെസ്റ്റും നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ദിവസവും ഗാനമേള ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തമായ കലാപരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുലിപ്പേടി ഒഴിഞ്ഞതോടെ ചൂട്ടാടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എഴുത്തിൽ പുതുവഴി വെട്ടിത്തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കരുവള്ളൂർ പലിയേരി കൊവലിലെ ശശിമോഹനൻ പ്രശസ്തർ എത്തുന്ന പരിപാടികളിലെ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ തത്സമയം ഫേസ്ബുക്കിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തും അല്ലാതെയും വേറിട്ടൊരു വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയവും സംസ്കാരവും പര
കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയായി ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം വിരമിച്ച ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് നവമാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്ക് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗം തത്സമയം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എഴുതിയിടുന്ന രീതി രൂപപ്പെട്ടത് പ്രസംഗം അതേ സമയത്ത് എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം മൊബൈൽ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഈ ഡിസംബർ മാസം കരുവളൂർ ഏവം ക്ലബ്ബ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് പ്രശസ്ത കവി ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ പ്രസംഗം അതേ സമയത്ത് തന്നെ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിലും ശശിമോഹനന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരൺകുമാർ ലിംബാലയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞയുടൻ പതാനുപത തർജ്ജമ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉടനെയെത്തി ഒപ്പം സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് പ്രശസ്തരുടെയും പ്രസംഗവും ഈ വിധം ഫേസ്ബുക്കിലെത്തിച്ചു സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കരിവള്ളൂർ സമരവാർഷികത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗവും ഇദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലെത്തിച്ചു നല്ലൊരു വായനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ശശിമോഹനൻ സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കാനും ഇദ്ദേഹം മറക്കാറില്ല ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയും കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായ ഇദ്ദേഹം മികച്ച ഒരു കർഷകൻ കൂടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കോത്തായ്മുക്ക് എം ആർ എസ് ലൈവ് ബേക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് ചോക്കോ റെഡ് കേക്ക് കേക്കുകളിൽ പുതുമയും വേറിട്ട രുചിയും സമ്മാനിക്കുന്ന കേക്കാണിത് കാണാം എം ആർ എസ് ക്രിസ്മസ് മധുരം ിൽ വേറിട്ടൊരു രുചി സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ചോക്കോ റെഡ് പുതുവർഷാഘോഷങ്ങൾ അടുത്തെത്തിയതോടെ നിരവധി പേർ ആവശ്യക്കാരായി എത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരിനമാണ് ചോക്കോ റെഡ് ചോക്ലേറ്റിന്റെയും റെഡ് വെൽവെറ്റിന്റെയും രണ്ട് സ്പോഞ്ചുകൾ ചേർത്താണ് ചോക്കോ റെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഗണേഷ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നട്ട്സ് ചോക്കോ ചിപ്സ് എന്നിവയും വൈറ്റ് ക്രീമിൽ ചീസും വൈറ്റ് നട്ട്സും മേലെ ബ്ലാക്ക് ഗണേഷും വെച്ച് സൈഡിൽ റെഡ് വെൽവെറ്റിന്റെ ക്രംസും ചേർന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ ചോക്കോ റെഡ് തയ്യാറായി കാണാൻ തന്നെ ഏറെ ഭംഗിയും രുചിയിൽ മുൻപന്തിയിലും നിൽക്കുന്ന ചോക്കോ റെഡും എം ആർ എസിന്റെ രുചി വൈവിധ്യത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തുടരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാണപ്പുഴ വില്ലേജിലെ അനധികൃത മിച്ചഭൂമി കയ്യേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക പട്ടയം കിട്ടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭൂമി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കൈവശ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം മോഹനൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ അന്നൂർ യൂണിറ്റ് സർഗോത്സവവും കുടുംബ സംഗമവും അന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വാർഷിക സമ്മേളനവും അനുബന്ധ പരിപാടികളും വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അന്നൂർ യൂണിറ്റിലെ പെൻഷൻകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത സർഗോത്സവവും കുടുംബസംഗമവും അന്നൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നതിനും നിരവധിയായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ പൂർവികൾ നമുക്ക് അനുബന്ധ സമരങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ നേടിയെടുത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പെൻഷൻ എന്നത് ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള വഴി എന്ത് എന്ന് സർക്കാർ കുറെ കാലമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സർക്കാർ അതിനുവേണ്ടി ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് വി എം രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വി പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി വി പി രഘുനാഥൻ നായർ എ രാമചന്ദ്രൻ സി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ഭരതയും ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി കുട്ടികൾക്കായി ദ്വിദിന നാടക പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത നാടക പ്രവർത്തക രജിത മധു നാടക ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം സ്കൂളിൽ വെച്ച് കണ്ണൂർ ഭരതയും വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്കായുള്ള ദ്വിദിന നാടക പഠന ക്യാമ്പ് പ്രശസ്ത നാടക പ്രവർത്തക രജിത മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റർ ഷറഫ് ചിരന്തന ക്യാമ്പ് അവതരണം നടത്തി കെ സി മനോജ് മാസ്റ്റർ ജംഷീർ അലക്കാട് വിജയൻ മരിയപുരം മധു പറവൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാടക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ രവി ഏഴോം നാടക നാടൻപാട്ട് കലാപ്രവർത്തകൻ പ്രവീൺ രുക്മ നാടക പ്രവർത്തകനും നാടക രചയിതാവുമായ കെ കെ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ നാടക പ്രവർത്തകൻ ബിജു നെടുവാലൂർ പുല്ലാങ്കുഴൽ വിദഗ്ധൻ ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാട് നാടക സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ വിനോദ് പട്ടുവം തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് നിയന്ത്രിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഫൗൾ നാടകവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ബാലസംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലദിന ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ചുമടുതാങ്ങിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മണ്ടൂർ അഴീക്കോടൻ വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം ഘോഷയാത്ര സമാപിച്ചു ബാലസംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലദിന ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് ചുമടുതാങ്ങിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മണ്ടൂർ അഴീക്കോടൻ വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം ഘോഷയാത്ര സമാപിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി ജിഷ്ണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സൂര്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ സംസാരിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ സമ്മാന വിതരണം നടത്തി പി പി പ്രകാശൻ സി എം വേണുഗോപാൽ എം വി രവി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എരിപുരം ട്രാഫിക് സർക്കിൾ ശുചീകരിച്ചു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എരിപുരം ട്രാഫിക് സർക്കിൾ ശുചീകരിച്ചു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രാഫിക് സർക്കിളും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചത് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദിൽന കെ നിതിഷ നാരായണൻ ആഷിദ് പുഴക്കൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുകുന്ന് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പാതയോരങ്ങളിലും പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നു കണ്ണപുരം റോട്ടറിയും എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ചേർന്നാണ് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നത് പാപ്പിരശ്ശേരി ഇ എം എസ് സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുകുന്ന ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് സ്കൂളിലും പാതയോരത്തും പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നത് കണ്ണപുരം റോട്ടറിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ ഒ മോഹനൻ ചെടികൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സി അബ്ദുൾ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ നികേഷ് കാക്കാമണി
കണ്ണപുരം റോഡറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ കെ എസ് ടി പി റോഡരികിൽ അരളിച്ചെടികൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തോളമായി പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൽ മികച്ച മാതൃകയാണ് കണ്ണപുരം റോട്ടറി പിന്തുടരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രളയ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂരിൽ മോക്ഡ്രിൽ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ വള്ളുവ കോളനിയിലാണ് മോക്ഡ്രിൽ നടന്നത് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയിൽ എരമം സൌത്ത് അരിയാക്കേലിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം നടന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ ആർട്സ് യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പവർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂരിന് കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് കുറ്റിയടിക്കൽ പാലക്ക് കുറിയിടൽ എന്നീ ചടങ്